ஒவ்வொரு நாள் விடுகிறப்போ பல கனவுகளுக்கு நாம் ஒவ்வொருத்தரும் உருவம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நம்மளோட ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் உயிர் கொடுக்கறது நம்ம உடம்புல தினம் நிகழக்கூடிய ஒரு பிரமிப்பூட்டும் கலை உணவு செரிமானம் அந்த கலைஞன் சோர்வடைஞ்சா நம்ம உலகம் பயணிக்கிற வேகம் நீரை சொட்டு சொட்டாக அளப்பது போலத்தான் நிகழும் டெக்னாலஜி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அறுவை சிகிச்சைன்னு எடுத்தாலுமே பல வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சிருச்சு அதில் இன்னைய தேதி இல்லை ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்ற விஷயம் தான் உலகத்திலேயே மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரோபோட்டிக்னு சொன்னோன்னே மனிதன் மாதிரியே ஒரு கருவி வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் மனிதர்கள் மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ இது மூலமாக நாம் இங்கே செய்யக்கூடிய சிறு சிறு மூமெண்ட் அதை என்ன ஆகும் அந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி எக்யூப்மெண்ட் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள பொறுத்தக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம கை விரல்கள் எப்படி வேலை செய்தோம் அதே மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உள்ள வேலை செய்யும் இப்போ நான் ஒரு கோடு வரைஞ்சேன் அப்படின்னா என்னால் பர்ஃபெக்ட் லைனில் வரைய முடியாது அதுவே இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக் கருவி மூலமாக வரைய முடியும்னா துல்லியமாக நேராக வரைய முடியும் அதே அறுவை சிகிச்சையை பண்ணுறப்ப யோசிச்சு பாருங்கள் மில்லிமீட்டர் பை மில்லிமீட்டர் ஒரு கேன்சர் கட்டி ஆகட்டும் எது அகற்றுறதா இருந்தாலும் ஒரு துளி ரத்தம் சேதம் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக அந்த ஆப்ரேஷன் செஞ்சு முடிக்க முடியும் அதுக்காக உபயோகப்படுறதான் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரின்ற ஒரு கருவி ஜெம் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரோலஜி சிகிச்சை மையம் மற்றும் மருத்துவமனை இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முதன்மை மருத்துவர் டாக்டர் சி பழனிவேலு அவர்களால் நிறுவப்பட்டது இவர் சிறப்பு பிரிவின் வளர்ச்சி மற்றும் சிறந்த மருத்துவ நிபுணர் என்கிற பிரிவில் இருமுறை டாக்டர் பி சி ராய் தேசிய விருதால் கௌரவிக்கப்பட்டவர் ஜெம் இவரது வழிகாட்டுதலாலும் மருத்துவ சேவை மீது கொண்ட அக்கறையினாலும் உலக அளவில் இன்று தலை சிறந்த மருத்துவ பணிகளை செய்வதையும் தாண்டி ஜெம்மின் நேரலை அறுவை சிகிச்சைகள் உலகின் பல நாடுகளில் பாடமாக கற்பிக்கப்படுகிறது அங்கீகாரத்துடன் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரோலஜி மற்றும் லாப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஐஎஸ்ஓ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் தரச் சான்றிதழ் பெற்ற முதல் மருத்துவமனை ஜெம் சுகாதார நிறுவனம் உடல் பருமன் நிலையை ஒரு நோயாக அறிவித்த நிலையில் ஜெம் மருத்துவம் அதற்கு தீர்வனை வழங்கிட அனைத்து மருத்துவ மற்றும் ஆரோக்கிய யுக்திகளை சிறந்த முறையில் அமலாக்கி வருகிறது அறுவை சிகிச்சைனாலே ரத்த சேதம் பத்து நாள் பெட்ல படுத்திருக்கணும் வழி எந்திரிக்க முடியாது வேலைக்கு போக முடியாதுன்ற விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு மாறி லேப்ரோஸ்கோபி மூலமா அதாவது நுண் துளை அறுவை சிகிச்சை மூலமா காலையில ஒருத்தர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு அதே நாள் சாயந்தரம் எந்த வழியும் இல்லாமல் வேதனையும் இல்லாமல் நடந்து போகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அறுவை சிகிச்சை செய்கிற முறை மாறி இருக்குன்றதை நினச்சா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சிறுத்வாரத்தின் வழியே அறுவை சிகிச்சையை அமல்படுத்தியதிலிருந்து டூ டி த்ரீ டி தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இன்று போர் கே அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து மருத்துவ சாத்தியங்களின் எல்லைகளை மேலும் விரிவடைய தன் புதுமையான நுட்பங்களால் ஜெம் முன்னோடியாக திகழ்கிறது ஜெம் மருத்துவமனையின் இந்த தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டால் சிறந்த சிகிச்சை மட்டுமல்லாமல் சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களையும் மெருகேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது தன் கற்பித்தல் வாயிலால் லாப்ரோஸ்கோபிக் முறையில் புற்றுநோய்க்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வது சிறந்தது என்பதை உணர்த்தி முன் உதாரணமாக ஜெம் மருத்துவமனை செயல்படுகின்றது இவை அனைத்தும் சாத்தியமானதற்கு ஊன்றுகோலாக அமைந்தது ஒரு கிராமத்து சிறுவனின் மனக்குமுறல் வறுமையின் கோரம் அறியாமை மற்றும் தன் கிராமத்தின் மருத்துவ நிலையை ஜீரணிக்க முடியாமல் துவங்கியது அந்த பயணம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த ஜிம்மரி தவறு வைக்கப்பட்டுள்ளது வயிற்று பிரச்சனைகளுக்காக மருத்துவமனையா என்று நீங்களும் சரி மருத்துவர்களும் சரி நினைத்தாங்க அறியாமை போக்க வேண்டும் 
மக்களுக்கு நவீன சிகிச்சை கிடைக்க வேண்டும் மருத்துவர்களும் பயின்று ஆங்காங்கே இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளும் சென்று பயிற்சி அடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த ஜம் மருத்துவமனை இப்பொழுது உலக நாடுகளுக்கு இணையாக மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரி அதாவது சிறுதொழில் வழியாக செய்யக்கூடிய நவீன சிகிச்சை மூலம் மக்களுக்கு நான் என்ன நினைத்தேனோ அதாவது வழி இல்லாமல் இரத்த சேதம் இல்லாமல் குறுகிய நாட்களில் குணமடைந்து அவர்களுடைய அன்றாட வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றில் நினைத்தனர் இப்பொழுது ஜம் மருத்துவமனை அந்த வகையில் சாதனை படைத்திருக்கிறது அந்த காலத்தில் வயிற்றில் உள்ள சில நோய்களுக்கு சிகிச்சை இல்லாமல் இருந்ததெல்லாம் இப்போது நன்றாக குணப்படுத்த முடிகிறது குடல் உட்புற்று நோய் உட்பட பொதுமக்களிடையே நான் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அறியாமை போயிடுச்சுன்னு சொன்னாலும் கூட இன்னும் அறிகுறிகள் வந்தால் தான் மருத்துவர்கள் போகணுங்கிற எண்ணம் பொதுமக்களிடையே இருந்துகிட்டே இருக்குது தயவு செய்து உங்களை எல்லாம் கேட்குறது எல்லாமே கடினமாக உழைத்து என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் ஆரோக்கியம் நல்லா இல்லைன்னா அதனுடைய அர்த்தமே இல்லாத வாழ்க்கை அதனால் நீங்கள் அவ்வப்பொழுதும் மருத்துவர்களை பார்த்து உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது என்பதனை மருத்துவர் மூலம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக்க அவசியம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சிக்கும் உழைப்புக்கும் நம்மளுடைய பிறந்ததனுடைய அர்த்தமாக அமையும் என்று உங்களை நான் மிகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவர் தனது மருத்துவ சேவைகளால் லாப்ரோஸ்கோபிக் லெஜண்ட் என்ற சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்று அறுவை சிகிச்சை துறையில் இன்று புரட்சியை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தன் போராட்ட காலங்களிலும் இறைப்பை கென்றே பிரத்யேக மருத்துவமனை அமைப்பதில் உறுதியாக இருந்ததே இதற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது ஆரோக்கியம் உங்களின் மிகப்பெரிய சொத்து அதற்கு ஒரு சின்ன களங்கம் வந்தாலும் உதவ என்று மருத்துவம் இருக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான தலைமுறையை உருவாக்க பாதைகள் அமைப்போம் ஜென்மின் இந்த பயணம் மேலும் பல மைல்கள்களை எட்ட பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது